unapaswa kueleza ukweli kwamba wamefanya vizuri lakini unapaswa kuwakumbusha watu kwa kuambia kwamba ligi ndio imeanza ligi haiwezi kumalizwa na mechi moja tu yanga wamecheza na KMC hawajacheza na timu nyingine tena 14 kwa hiyo chani kilichotakiwa sasa hivi ni kuendelea kusubiri kuona yanga inakwenda vipi kuinganisha yanga ya sasa na yanga ya nabi pia itakuwa ni haraka sana Uh, nabi ameondoka sifa yake haikuwa kucheza peke yake ilikuwa ni makombe nabi amechukua makombe ambayo gamondi hata moja hajalichukua na tayari uh, ngao ya jamii ameshaipoteza ambao tayari uh, nabi alikuwa ameshaichukua sasa ili umlinganishe sasa hivi tuanza kuangalia idadi labda ya mabao mfano mimi nitawauliza kwani nabi hakuwahi kushinda bao tano amewahi amewahi kushinda bao tano sasa kama aliwahi Gamondi ameanza kushinda zile tano naye manake ana uwezo kama ambao aliwahi kufanya nabi si ndio hebu twende taratibu tunaangalia kwanza tuangalie timu inavyocheza pili tuangalie idadi ya mabao wanayofunga alafu mwisho wa msimu tuangalie ma, makombe pia hapo ndio unaweza kuanza kulinganisha lakini ukianza sasa hivi nafikiri ni mapema sana tutakuwa na vizungumza vitu kwa, ku, kwa kufuata mhemko wa mechi moja lakini mwenyewe amekili kocha amesema kwamba anataka kuiona yanga kiwa anacheza mwendelezo huu katika michezo yake michezo yake yote Ah uh, inawezekana lakini wakati mwingine unajua kwenye timu kuna majeruhi kuna siku wachezaji wanamka hawako vizuri kazini kwa maana inakuwa sio siku nzuri kwao lakini kuna siku nakutana na opponent amesimama vizuri siku hiyo anacheza vizuri kwa sababu mimi sitarajii timu zote zitakazokutana na Yanga zitacheza kama KMC jana zitakuwa zina makosa kama ya KMC jana na wala usitarajie kuiona Yanga ikishinda mechi zote bao tano au Simba ikishinda ba, mechi zote bao 4 na tuliona Simba ametoka kushinda bao 4 wamekuja kucheza na Roma Jiji wameshinda bao mbili na wamepoteza nafasi nyingi ingawa mimi nimefurahishwa na Yanga unajua kihesabu nafasi walizozitengeneza Yanga katika mechi dhidi ya ya, ya uh, KMC halafu ukalinganisha na zile walizozitengeneza Simba dhidi ya Dodoma Jiji unaona Simba walitengeneza nafasi nyingi kuliko Yanga lakini wakashindwa kuzitumia kwa Yanga kwa hilo umekuwa bora zaidi wametengeneza nafasi na wakazitumia kwa zaidi ya asilimia tisini. Hii maana yake nini? Ukiangalia kwenye mechi dhidi ya Simba, wote tulisema Yanga walicheza vizuri zaidi ya Simba. Lakini nafasi walizozipata wakashindwa kuzitumia. Kwa maana yake Gamondi amelifanyia kazi swala la nafasi. Tulio, tuwaone Yanga wataendelea kutengeneza nyingi na kuzitumia kwa asilimia kubwa ambao kama watafanikiwa hivyo maana yake ubora wao utakuwa juu na watashinda mechi nyingi kwa idadi kubwa ya mabao. Wakishindwa kwenye baadhi ya mechi basi watakwama kama nilivyosema mwanzo unayecheza naye leo haezi kuwa aliyecheza naye jana. Kwa kuna kitu utakutana nacho tofauti hata nayo kama utakuwa kwenye huo ubora. Kama naye atakuwa kwenye ubora wa juu zaidi, maana yake upinzani utakuwa juu tofauti na Yanga aliyopata dhidi ya KMC. Bwana kiongozi mimi nataka niambie kitu kiufundi. E, michezo ukiacha ule mchezo wa wiki ya kilele cha mwananchi. Yanga amekwenda Tanga michezo miwili. Hajaruhusu goli hata moja. Kwenye dakika 90 ukiacha mapigo ya penalti dhidi ya mtani wake klabu ya Simba. Asasi mbili sufuri jana tano sufuri chini ya, ya Gamondi yanga jaruhusu goli kwenye mchezo wa kiushindani wapo wanasema Gamondi ni nabi alijivisha kinyago Gamondi ni Gamondi nabi ni nabi asili ya Gamondi ni Argentina uraia wake wa pili ni Italiano Italiano uh, nabi ni Mtunisia ana uraia wa pili uh, ni, ni Ufaransa ni Belgium eh, ni Belgium ni watu wawili hata kwenye kariba ya mpira ni tofauti kabisa. Nataka ukiona mimi naona kama Yanga speed sasa hivi imeongezeka ukilinganisha na ile Yanga ya Nabi. Kwa taratibu ndio maana nimesema hivi tusihemke kwanza. Twende taratibu tunalinganisha kulingana na muda unavyokwenda. Kama unakumbuka hata mwanzo mimi nilisema kwamba Yanga ya, na, ya, ya Gamondi nimeona kwamba ni kocha ambaye anataka timu yake icheze. Yanga ina ataki mara nyingi zaidi hata ukiangalia tofauti na hivyo kwa Yanga ya Nabi. Lakini sasa hivi kwa mechi hizi mbili hizo zisema tatu kwa sababu katika hizo hizo zisema mechi za mashindano hapa ni tatu ah nne si ndio? Lakini nne Yanga Yanga unampima vipi na timu kama uh, Asas? Tusubiri kidogo Champions na Simba pale haijaanza. Tunakwenda pale kuna mechi mbili, moja dhidi ya Simba na moja dhidi ya Asa. ya Azam. Yanga kweli hawajaruhusu bao. Manake they are good kwenye defense. Ah uh, wamekuja kwenye mechi ya ligi, mechi ya ligi ndio hii ndio ya kwanza naona ni mapema sana lakini tukisema tuzichukue hizi kama ulivyouliza bado yanga ni bora mpaka sasa kwa maana ya defense kwa sababu haujaona kama makosa yaliyofanywa na simba dhidi ya mtibwa si ndio haujaona hayo makosa maana yake inaonekana uh, wako vizuri lakini kuna advantage kwa yanga nataka nikwambie yanga kwenye defense yao 
nafikiri mtu mpya sasa hivi ukiachana kibabaga ambaye ameingia utakuwa unajua anaweza kuona style playing style ya yanga ilivyo lakini unamzungumzia uh, nani Gift Fred hapana uh, Gift Fred kwenye ile mechi alicheza yao 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 pale ndio ni mgeni mm. lakini hao waliobaki ni wale wale wa siku zote yanga kwenye defense yao hawakubomoa sana na ndio maana mimi nataka muende mkatafute clip zangu wakati watu walikuwa nasema yanga haisajili vizuri mimi nilisema hivi kila timu imesajili vizuri kuitana na mahitaji, mahitaji yake yenyewe yanga walikuwa wanayajua mahitaji yao kuliko kuna ripoti ya kocha na kadhalika kwa kila timu imesajili kadi linavyoweza lakini hii ili uianze kuiona timu sasa ni kwamba ni kweli timu hii basi subiri at least hata mechi 10 hatusema kama hatutazungumza kadi mechi mpaka mechi kumi kwa sababu hata simba na nyeso wamekwenda wanabadilika wale walioanza kwenye 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 ngao ya ya, ya jamii hawezo kulinganisha na hawa kule walicheza mechi mbili hawakufunga hata bao moja kwenye ligi wamecheza mechi mbili wamefunga bao sita exactly kwa hiyo maana kuna kitu na wenyewe wanakwenda wanabadilika KMC hao waliofungwa tano na yanga usifikiri watafungwa na kila mtu na wenyewe watampata mnyonge wao watamtandika. Kwa hiyo ligi ndio inakuwa namna hiyo. Kwa hiyo twende taratibu hata kwenye hizi takwimu tunapokuwa tunaangalia, tuangalie kwa tahadhari kusid, kusudi tuje tukazungumza mambo ambayo kesho yatatu hukumu. Kuna wengine wamezoea mambo yanawahukumu na wanayapinga, wanaipinga ni teknolojia. Sisi wengine tunakuwa na tahadhari. Mimi ninaamini uh, sana kwenye ile neno nasema time will tell. Ninaamini Yanga rafiki ndio wameanza vizuri zaidi kuliko timu yoyote kwa takwimu tukizungumza kwa maana ya mechi yao ya kwanza five goals scored si ndio lakini huku wametoka na clean sheet kwa hiyo tuangalie mwendelezo wao utakuwaje tutupiga story uh, kuhusiana na Stefano Azizi ki moja kilio chako ni mwendelezo wa Stefano Azizi Azizi amekuwa akiingia kwenye kikosi cha Gamondi na ukawa na hoji kwa nini Nabi alikuwa akimtumia kama second selection Gamondi naye katika mchezo wake wa mwanza anamtumia kama second selection amemwanzisha performance ya Stefano Azizi unaiona mwendelezo na vile ambavyo mashabiki wanasema kwamba Azizi kazaliwa upya Aziziki unajua ni yule yule. Lakini e, kwa wachezaji kuna kitu kimoja huwa kinaingia kichwani. Ukiona wewe ndio unategemewa zaidi. Kipindi kile tulikuwa tuna Maele. Aziziki yeye akasema ndio kwa tegemeo namba moja la Yanga. Lakini sasa hivi hayupo Maele. Mimi ninaamini kama Aziziki akifunguka anaweza kuwa tegemeo namba moja la Yanga. Kwa sababu kwanza huu utakuwa ni msimu wake wa pili. Anakwenda kuzoea zaidi. Takukumbusha hata ubora wa Maele kwenye msimu wa kwanza na msimu wa pili ni tofauti msimu wa pili ulimwona alikuwa bora zaidi na ndio maana kaweza kuzivutia timu ambazo zime mfano kama nani wamekwenda kumsajili kwa fedha nyingi kwa sababu wameona alichokifanya kwenye msimu huu wa pili uh, aziziki msimu huu mimi kwangu ningeza kusema ana deni kwa wana yanga anapaswa waonyeshe kwamba tayari amejifunza na amezoea mazingira ya mpira wa Tanzania sasa awaonyeshe kile alicho nacho aziziki ukimwangalia anavyocheza ana tofauti sana na wachezaji wengi wa kitanzania ukimwona unaona ni mchezaji wa mafunzo ya academy anavyopiga mpira anavyo aim kupeleka mpira anavyotoa pasi zake confidence yake anavyotafuta namna ya kutafuta labda mguu wa kushoto ili aweze kupiga mbali kwa hiyo uh, kuna tofauti kubwa sana na wachezaji wetu lakini bado inakuja ameamua kufanya hivyo anataka kufanya hivyo sasa hii inabaki kwake gamond ni kama kocha mwingine yoyote kama kocha anakuona una msaada hawezi kukuweka bench kwa sababu kocha anachotaka yale mawazo yake na mipango yake amlishe mchezaji afie ndio aende akaifanyie kazi kule. Sasa kama anamuona ana msaada atacheza, lakini kama anamuona hana msaada atajikuta kuwa na, anakwenda kuwa second selection kama ilivyokuwa kwa Nabi. Akiwa second selection kwenye msimu huu, maana ni tatizo kubwa kwake na sio tatizo la kocha. Kwa hiyo yeye sasa ndio amue, anataka kuwa second selection au anataka kuwa kwenye first start ya first 11. Anafunga kila mchezo, tumeona kafunga kwa kwenye ngao, amefunga kwenye ligi pia amefunga kwenye kwenye club bingu. Hii inamwongezea namna yoyote ya kuendelea kama unachokisema kwamba kuendelea kuibeba yanga ambayo watu wengi walikuwa wakifikiria ya maele ambayo sasa hivi ipo kwenye mgongo wake obvious kwa sababu wanafunga kocha lazima atakuwa anampa nafasi zaidi kwa sababu atakuwa anamuona anampa kile anachokitaka na mara nyingi umeona akifunga kuna wengine tena wanakuja wanafunga maana anaiongezea team confidence ya kupata bao la nyongeza au mabao ya nyongeza kwa kama akiendelea vile maana kocha ataendelea kumpa nafasi lakini advantage ya Aziziki unaijua anaweza kupiga mbali anaweza kupiga karibu anaweza kuassist lakini unapopata mipira iliyokufa pia advantage nyingine ya kuweza kumtumia. Kwa mimi ninaamini kama ataendelea hivi anaweza kaanza kuwa uh, uh, mtu anayeanzishwa na msaada wake mkubwa ukaonekana. Takomi wanasema ni Zidane mtu. Tu simzi kwanza tusimfanishe Zidane na na, na 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 mambo haya kwa sababu tutumheshimu Zidane. Tumheshimu tukubali Takomi ni mchezaji mzuri 
ukienda kwenye Instagram page yangu inafikia kwa Agost 13 nilipost nikimzungumzia pa kome mi baada ya kumuona nikarudi kuangalia e, mechi zake za nyuma mikimbio yake kuna kuna peji moja ya takwimu ambayo ni mafiki dogo hawaijui kwa nikaenda kuangalia kule nikamwona ni mchezaji mzuri sana nikaja nikaandika huyu bwana 1234 watu wakanisema sana ovyo sasa so, wengine so, mimi sio kuna watu hawajui kujibu hoja wao wanajua kuzungumza ili waonekane umemwona wapi umemwona kwenye YouTube jana nimenotice wale wale kwa napiga kelele kwenye peji yangu ndio walikuwa wanamsifia tena pa kome kwa hiyo ni ile tabia eh, ya watu kuzungumza hovyo bila kuwa eh, kujua kinachotokea pa kome ni mchezaji mzuri ana confidence ana uwezo anaweza kaibeba mechi lakini naye eh, nafikiri niliona unaona ameanza taratibu alikuwa anahitaji hiyo time ya kuzoea aina ya uchezaji yeye na wachezaji wenzake aina ya mchezo ya mpira wa Tanzania ndio maana niliwaambia mechi ya, ya timu ya Tanzania usipime na timu nyingine acha ukicheza Tanzania kwa Tanzania ndio utaipata ladha kamili sasa nafikiri ameisha anza kuzoea lakini uh, ni mchezaji mzuri tuachane na haya mambo ya ushabiki huu wa mtandaoni kwenda kuweka kwenye levo ya kinazidane ile ni high class si ndio ile ni high class ya world class ambayo watu wezo kufananisha tena Zidane ameshafika kwenye levo nyingine huko ya dunia lakini pa kome ni mchezaji mzuri ambaye ninaamini tunahitaji kumuona zaidi na zaidi ili tuweze kujiridhisha na kufurahia anachokifanya lakini inakuwa ni kitu kizuri zaidi unapopata wachezaji mfano kama sasa hivi kuna pa kome Simba wana yule nani Fabrice Fabrice Ngoma unaona iona ile tofauti ya aina ya uchezaji uh, kwa hiyo maana yake ule ushindani wao wanauleta mimi natamani kuwaona wachezaji wa kizalendo wakipata wivu wa kufanya wanavyofanya wale au kufanya zaidi ya wanavyofanya wale shambulizi kwa ya C ya Yanga unaona nafasi siku itakuwa rais akirejea kwanza kwa kocha ambaye anajielewa mchezaji yoyote hata kama alikuwa ni wa kikosi cha kwanza anapokuwa ameumia anaporudi kwenye kikosi wala lazima aonyeshe kwamba amerudi na kurudi kwake ni vipi anapewa nafasi ya dakika chache za mwisho kumi Naongeza 15 20 baadaye anaangaliwa kama anaweza kuanza. Ili uweze kuanza maana yake, maana yake zile dakika unazopewa kwa sababu tayari una ile trust ya ulikuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza. Ile trust ulionayo utapewa zile dakika 15. Ukizitumia vizuri unaongezewa. Ukitumia vizuri unaongezewa paka unafikia mchezaji wa kuanza. Hiyo ndio maana ya kutafuta namba kwenye timu. Lakini kama zile 15 unapewa unafanya vibaya na udapewa tena 20 unafanya vibaya, maana yake kila mechi itakao kuja utakuwa unapewa hizo hizo na baadaye itawezekana ukakosa kabisa. Hiyo ni kazi ya mchezaji yoyote anayetoka kwenye majeraha hata kama alikuwa tegemeo kuanza kutafuta namba tena upya. Hapa maana yake utawatoa aina ya wachezaji wachache sana ndio niliyokuambia sasa ile world class. Mtu kama Zidane akirudi kwenye kikosi so hiyo ni uhakika kutokana na type yake yeye. Lakini Simba wala Yanga hawana Zidane, si ndio? Au hawana Ronaldo wala Messi. Mchezaji yoyote atatakiwa kutafuta namba pale anapokuwa anarejea kwa kumuonyesha kocha kilicho sahihi. Kocha anachotaka ni kile kinachofanyika kwa ubora kwa jinsi alivyokuwa yeye amekipangilia. Skudu akirudi hiyo ovyo lazima atatakiwa kutafuta namba katika kikosi cha Yanga. Kikosi cha Yanga umeona hata mechi ya jana uh, nimeona ni yeye mwenyewe ameingia. Max eh anaingia jioni anaingia. Hii maana anaanza goli la 4 la Pakome kama sikosei. Wewe yeah, mimi mwamba kwa kweli namkubali sana kwa type ya uchezaji yako. Na ndio maana Master anaitwa anachomekea masaa yote. Nasikia anachomekea kwa mtania kama Adi Taulo, si ndio? Eh yani nimeambiwa bana mnajua Max mimi toka mwanzo nafikiri ndio nilikuwa naona anakuja kuwa star wa Yanga. Ni yule mchezaji ambaye akicheza anacheza a straight football. Hakuna mbwembwe, hakuna nini. Nafikiri ni mara ya kwanza hapa niliwaambia kwamba mimi ukiweka Max na Skudu mimi namchukua Max. Lakini kama timu imeshashinda kama jana vile Yanga wameshinda zile tano, basi ungemuingiza Skudu kupata na burudani, mpira na burudani, si ndio? Lakini uh, naamini kabisa ya Gamondi sasa hivi utamwona anaenda anatanuka. Kikosi chake kinaenda kinatanuka kwa maana ameshajaribu huyu 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 na unaona amemweka Max nje kwa maana anamwamini zaidi alikuwa anataka waone na wengine watafanyaje kwa hiyo maana yake tayari aenda anatanua wigo wa kikosi chake ambao itakuwa advantage na faida uh, faida kubwa zaidi kwa sababu yanga ina mashindano matatu eh uh, ina Champions Champions League ina ligi kuu na kombe la la, 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 la la shirikisho la hapa Tanzania si ndio unaona mapinduzi ni burudani tu unajiweza kapeleka hata vijana kule huko oh, mashindano wewe yeah. unajua mwenyewe mbuzi atakueleza kwa hiyo mashindano kwa na ya, haya ndio mashindano yenyewe kwa ni ni uongo au kweli au ndio mnaogopa nyoo ukisema ukweli utavunja muungano ni ukweli tu hata uhusiano nayo mambo kwa hiyo mashindano kwa yanayotambulika ni haya matatu ambayo ni makubwa kwa hiyo kwa kikosi alichonacho sasa hivi unaona kinazidi kutanuka kwake itakuwa ni advantage hakuna yote wa mkopo 
kwenye kikosi cha Yanga maana kulitumia Maelo mkopo kama wale waliingia hawa hawa si sijasikia chochote cha mkopo unyakosa yeah. kifunga sijasikia mfumo mkopo maana ukisema mkopo watoto wanakasiri kwa hiyo baada ile ya kwangu umesha labda hawachukui mkopo tena inaweza lakini mkopo kwenye mpira ni kitu cha kawaida utayani hauwezi ukawa na timu haina haijatoa mkopo au haijachukua mkopo inawezekana ikatokea kwenye msimu mmoja lakini misimu mingine miwili mitatu ni lazima itatokea tu ni kitu cha kawaida sana kwenye mpira mbona simba wana mkopo yule nani yule uh, baleke si ndio mm. baleke bado 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 mpaka sababu hapo maisha yanaendelea kwani wewe maisha lini maisha yanaendelea huo ndio mpira ni kitu cha kawaida na ndio maana usikae anga wataka kutoa mkopo nani e, juma na shaban la bangala kakataa kwa mkopo unaweza ukatoa mkopo unaweza ukachukua e, ule unaona zile kelele zote zilienda lakini mimi nawaambiaga hakuna kinaweza kushinda ukweli eh hey, imekwenda imeisha tunavuka kwenye nyingine sasa tuko kwenye yanga gamondi eh tusonge mbele msuva ni kweli sima na yanga wanaohitaji wa msuva ama ni kwa sababu tumemuona yuko ana timu ama kuna mmoja anaohitaji wa msuva mwanzake anaamua kwenda kwa libu deal mimi ninachojua kwanza msuva akiamua kubaki nyumbani mimi nitamshangaa akiamua kubaki hapa Tanzania si muingili kwa sababu yeye ana maamuzi yake akiamua kucheza yanga au simba mimi naweza nikasema sasa hivi sio wakati mzuri kwa msuba kucheza yanga au simba msuba sasa hivi bado hajafikia kwenye ile time ya kurudi nyumbani na bahati nzuri ana ofa ana ofa ambao mimi naijua ofa ya USMalgia Jessica Bill pia Algeria Jessica Bill na mimi nimeisikia lakini nyingine nilisikia kwa uhakika kwa sababu niliongea na mwandishi wa kule na nilikuwa na mambo yetu kujua taifa sasa itaenda kucheza kule sasa kujua tu hali ikoje nilikuwa najaribu kumuuliza Uh, kuhusiana na kule itakapocheza Tanzania kilomita ngapi kutoka wapi kwenda wapi ili aweze kunielezea unajua uh, ili uwe na connection nzuri kama mwandishi lazima uwe na mwandishi wenzako wa nchi mbalimbali ambao mbali. utaweza kuzungumza nao na wao wakiwa na shida hapa atakwambia labda kutoka Zanzibar sio vipi au Simba imefanyaje kuna vitu na wewe unakuwa unawaambia kuwapa zile hints sasa alikuwa ananifafanulia ndio nikamuuliza akasema sisi tunajua kabisa kwamba hiyo sema Alge ndio ana mhitaji msuva na hata kuna mazungumzo kwenye press conference kumoja walisema kwamba ni kati ya wachezaji wanatarajiwa kama watafanikiwa kuwapata na nilivofuatilia ofa ni nzuri sana. Nisiamini hizo fedha kama wanaweza kumlipa Yanga au Simba. Lakini tumesikia tena AJS Kabiru umeisema hiyo. Lakini nilisikia mimi tena kuna timu nyingine ya Misri na muhitaji. Sasa kama na hiyo Bulls dad tena maana ni timu kama tatu nne zote za Afrika Kaskazini. Mimi ningemshauri kama ningekuwa na bahati ya ku, ni mdogo wangu tunaongea lakini kwa sababu umeniuliza hapa kama angeniuliza ushauri ningemwambia nenda kakipige nje kwanza. Huku baadaye utarudi tu sababu tayari msuva alichokitengeneza ni sehemu ya kuwashawishi wengine kwenda kufanya vizuri na umemwona kila kiudi kwenye timu ya taifa amekuwa ni msaada mkubwa sana maana yake kuna kitu amejifunza tofauti na alivyokuwa hapa kubaki msuva sasa hivi simba au yanga au azam au timu yote ya Tanzania naona bado muda haujafika lakini ligi yetu bora tunaona kuna wachezaji wanatoka kaskazini wanakuja kucheza huku yeah. lakini naye pia ni nafasi yake ya kucheza ili kwa ajili simba na yanga wanacheza kimataifa na wanafanya vizuri ni yani kweli lakini ligi aliyokuwa anacheza mara ya mwisho hapa Afrika ilikuwa ni ligi ya Morocco timu aliyokuwa anaichezea ameshakuwa mabingwa wa Afrika Dadi Casablanca exactly. kwa hiyo maana yake alikuwa alikuwa anakuchezea msuva ni bora kuliko kwetu na anapotakiwa sasa hivi msuva ni bora kuliko kwetu kwa nini asiende kule bora mwacha aende kule atakuja kuongeza kutuimarisha ligi yetu lakini aende akacheze kule ili baadaye atakaporudi huko kama ataamua kuwa mchezaji wakati anamalizia au atakaamua kuwa kocha atakuwa na vitu vingi zaidi amejifunza ambavyo vitakuwa faida kwetu na mpira wa Tanzania kwa ujumla mshauri onana Onana bwana. Si Neima huyu wa Simba anaitwa. Anaamita Neima. Hey. Anaona Neima hivi. Na pia na majina makubwa makubwa. Kuna <laughs> Zidane sasa hivi tuna Neima League na matano barani Afrika. Ane ya wala mna Neima. Hakuna hiyo level ambayo imefikiwa hapa. Achana na mambo yenu. Ushabiki wenu wa kuhemka hemka. By the way, uh, ni mchezaji mzuri sana. Lakini mchezaji ambaye kama akiendelea anavyocheza hivi hata iweza ligi ya Tanzania. Anaendaje kwa nini? Uh, ni mtu ana paniki kwa wepesi sana. Unajua mchezo wa mpira sio kama draft. Wameko sikia tu wanacheza draft wanagusa sana. Kia mtu kwa time yake. Tena huyu anacheza na mwachia mwenzake. Football lazima uguse ugongwe. Kuna maneno ya maudhi kwa nyinyi ambao mchezo swahilini na kwa mnajua. Football ndio iko hivyo namna hiyo. Hata kwenye hiyo world class bado watu wana unakumbuka issue ya ya, ya beki nani yule? Materazi na Zidane. Na Zidane. Sumeshaelewa. Haya maneno yanatokea. Sasa haiwezekani kukaa kuna mtu yani yeye ni yeye. Guso wake sukumwa na paniki anakuwa mkali. Ana yani anatoka kwenye mchezo. Ukiangalia kama mechi na Uh, Dodo Majidi alitoka mchezoni kabisa na inaonekana kabisa labda tu aligonga gonga hapo bado hajakutana na timu za jeshi eh, eh kina afande wale gonga kule hivi mnamkumbuka gole beki katili 
Eh. Eh. Ze designs za kina Tambwe. Muulize siku moja mkikutana na Tambwe, muulize ni story ya Tambwe na Ruvu, uh, Jake, na, na prisons nafikiri. Mm. Eh yake na Nudi Chona wale. Au rafiki yangu ule mimi nafurahishwa sana beki wa prison Jumane Elfadhili, ananivutia sana. Ni kati ya mabeki ambao kwanza ana nguvu, afa anacheza vizuri, ana mpira na uweza. Type ya wachezaji hao kama akikutana na hao sasa itakuwaje? Si ataomba hapo atamkaba mtu apigwe red card. Kwa hiyo kuna kitu anatakiwa ajifunze kuhusiana na mpira. Na hii ndio tutasema kuzoea mazingira. Tanzania inabidi uwe na nguvu, sawa? Uwe bora na ubora ule uliokuwa unatoka nao Rwanda lazima uboreshe ili uwe bora katika ligi ya Tanzania. Lasi hivyo unaweza ukabaki ukibaki na ubora wa Rwanda, maana kwenye ligi ya Tanzania utabaki kwenye kiwango cha kawaida tu. Hautakuwa tegemeo kwenye timu. Lakini akiamua kujiboresha, akaamua kukubali na kuya meza mazingira mpira wa Tanzania. Mimi naamini kati ya wachezaji bora anatakuwa msaada kwenye kosi chake. Ile swala mashabiki kwamba anacheza na jukwaa. Hata ile ndio type yake ya kucheza, hawajamjua tu. Na Neymar ndio type yake ya kucheza. Sasa kama yeye mnamuona Neymar sawa lakini kiwango cha Neymar hata robo hajafikia. Lakini hiyo ndio type yake ya kucheza na amekuwa kumsaada kwenye timu. Kwa mashabiki wasilalamiki. Sasa mashabiki waweze kumbadilisha mchezaji amecheza miaka sio mingapi aje abadilike kwa ajili yako. Wao wamvumilie waangalia na msaada huana. Kocha anamuona mazoezini atakuwa na nafasi ya kumrekebisha. Unaweza kutaka kumrekebisha sana mwisho ukamtoa kwenye njia ndio akawa ovyo kabisa. Mimi nataka nataka nirudi ambako nilidai kuzungumza na wewe. Yeye hapa bado alizungumza tukataja kuhusiana na misumari, kramo, kasema mambo ni ya mitaani, mitandaoni wewe uyaamini sana. Lakini inasemwa pia kwamba Robertinho bado anahitaji kiungo ulinzi. Anasema leo nani watatu tu ambao ni Putin mm. na mzamiru ambao ndo andewa mm. alafu kaingia mgeni ngoma kitazama kule yanga kuna mudathiri kuna haja uchoko kuna fredi kuna mkude anaamini siku ikatokea kwenye mashamba makubwa nika miss moja wawili ta struggle anaamini tuweza tukaondoa mzizi fire upita banda tukaingiza mtu hapa katikati amiss yupo ndo anaona ubora sasa yani hapo ubora amiss abdala alimpira leka juu hapo kwenye utambulisho akamsumbua anaamini kile kile chuma pale ni kwambie Uh, waingereza nafasi ya kiungo inaitwa hub. hub kwa maana ya kiungo cha ukabaji ile ndio hub ya timu wale watu wahitaji dana dana wale hawahitaji unajua tena hata usishangae vuna kumbuka nani alishinda kupiga dana dana uh, nani nani yuko uh, sasa yuko PSG Dembele Dembele sasa Dembele, Barcelona pale eh, Dembele si mtu kabisa lakini dana dana zilimshinda forget about dana dana hizo ni show tuje kwenye kazi amisi amecheza Botswana amecheza Swaziland amecheza timu ya taifa Sawa, auweza ukasema hiyo ni level ndogo. Bado kocha hajamwamini na naamini amekuwa akimwamini anamuingiza mara moja moja. Bado atakwenda kuwa msaada kwake. Mimi ninaamini watu wa kucheza zile namba pale e, ile nafasi pale bado wanao. Kwa kuanzia sasa hivi kwenda kwenye dirisha dogo, mimi naamini kabisa nafasi bado ipo ya kucheza vizuri. Na kusema kumtoa fili labda banda. Fili bado kwa sababu banda bado anakuwa na yeye ameona kwamba hakuwa na nafasi zaidi kwenye timu. Amekuwa na bahati mbaya na Simba labda. Kramu anatajwa kizikana aende aende. Ah Kramu si zani. Kwani kwani Kramu nini kimemshinda? Hebu niambie ni maana mimi napi nasikia. Si niambie amepata matatizo. Sasa mtu wa Karakom, mtu wa Karakom anakuambia. Kramu anasema kwamba ukifika muda wa mechi anaumwa. Yeye mwenyewe ndo akasema. Akifanya akifanya mojano na mtandao simu kwamba ngoja kwanza niende nyumbani nikajitibie. Mtandao umeona umesema hivyo. Yeye mtandao ninazungumzwa hayo. Mimi leo mtazungumzia Ruma zeta na nazo hizo. Simba amesema uh, mimi nilivyowasikia Simba. Bino ni kote ya official statement kwamba huyu mchezaji alipata changamoto kwenye mazoezi, si ndio? Kwa hiyo maana yake tu hebu tusubiri tuone akipona na baada ya pe tusubiri tumuone uwanjani tumjadili. Tukijadili zi habari za kina nani niliu nani sijui si na niliu nani hizi mimi nafikiri zitakuwa hazina maana yoyote. Na sisi tutaingia kwenye kwanza kuamini hayo mambo yanayozungumzwa ambayo wakati mwingine hayana sababu za msingi. Acha tumuone Kramu anacheza pale uwanjani alafu tumjadili tumuone. Sababu hata mimi na hamu ya kumuona hiyo Kramu akiwa anacheza. Kama mm. ambavyo si uandishi tunatamani tumuone na sisi tufanye judgment. Eh, mimi mwandishi natamani kumuona akiwa anacheza. Kwa hiyo Simba itaje kiungo? Simba kwa kuongeza wale kiunga ulinzi mwingine. Ni nao pale. Kude sikaondoka. Wale wanatosha sana. Mkude mwingine kwani anakuwa anacheza Simba. <laughs> Sasa kwa mechi. <laughs> Bosi kwa nini wachezaji wengi wa Kiafrika ama wa Tanzania wakipata injury lazima warejee kwa majumbani kwao hata kama klabu ina uwezo kumhudumia. Hivi leo ukisema Inonga amerejea ni kweli? Ume unaokea inonga haileje. Inonga iko Kongo. Sasa so umesikia. Eh. Inonga ukiambia yuko hapo utakubali utakataa. Itoka sharikava. Sasa yaraonekana Inonga utamuonea uwanjani. Uh, kama haumuoni utamuonea wapi? Unaonekana milimani uluguru huko. Alaba wanakula viazi ni. Alaba unajua sisi waswahili tuna zile dawa zinini za asili, si ndio? Kramu kataa kwenda kuvisipata Ivory Coast hizo. Ame sasa umejulia wapi hayo? Nani kataa? Kwa hiyo experience unatupa wewe sasa hivi. Kama umeambiwa tuta nyumbani, wewe unasema kwa lazima tuta nyumbani. Ni kitu cha kawaida kama kwenda kutibiwa nyumbani unaamini kwenye nyumbani unaweza kutibiwa. Nafikiri ni jambo zuri tunaweza kutibiwa nyumbani. Hamna shida. Kama unakwenda kutibiwa, si ndio? Hawendi kwa gongelea tumesimama unatibiwa. Ni jambo zuri tunaweza kutibiwa nyumbani. Kama unapokuwa na shamba likazinikoge kuna kazi. 
kazi ni kwake kuna kazi kama yule mtu ni yule yao yao pale kazi hivi kwa kazi ni kwake kuna kazi ila mimi bwana kibwana na imani naye sana unajua sisi zingine tuna mihemko tu lakini kibwana alikuja Juma Shabani mimi bado kwangu Juma Shabani namuona ndio mwamba zaidi kuliko yao yao najua kila mtu anakuwa na mawazo yake yao yao unajua kwani yao 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 umemwangalia mechi ngapi hizi mechi za club yanga azivuki tano tano si ndio Unaweza kaniambia amefanya makubwa kuliko Juma Shabani? Akiwa na Yanga. Ah hapo wenyewe. Ah. Kwa mimi naweza nikapata hoja moja kwamba level ya fitness ya yao yao watu wa Yanga wanaamini alienda daraja zaidi ya Juma Shabani akiwa Yanga. Juma Shabani akiwa SV Vita inawezekana level ya fitness unampimaje mchezaji mmoja zaidi ya mwenzake? Unampima kwa takwimu. Mpira haupimwi kwa hisia. Mpira unapimwa kwa takwimu ana assist ngapi mpaka sasa Juma alikuwa na ngapi mpaka sasa katika mechi tano za Juma katika mechi tano za yao unataka ufanye hivyo acha na kwa watu kukurupukia sema hatari kwa sababu mtu kapita kaupiga mpira yeye akatoka nje ya uwanja akaukimbilia faka uwai basi tali sijui umeshaelewa kwa wakati anakuja Juma Shabani tulikuwa tuna defend hapa ambaye wa kulia alikuwa hakamatika inaitwa Shomari Kapombe lakini Juma Kapombe ikabidi namlisema hivyo hivyo kwamba bana wewe huyu bana ikifika kwenye eh huyu kwa kwa, 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 kwa ametoka vita amekwisha lakini alikuja hapa akaonyesha ubora sana wote tukakubali experience yake uwezo wake aliyokuwa nao mimi ninaamini mtu kama yao yao ni mzuri kabisa si ndio lakini bado kuna vitu anatakiwa vifikie vya mtu kama Juma Shabani kwa pia wakati mwingine mtu akiondoka msishushe ile eh kilichokifanya kwa sababu tu amekuja mtu mpya anataka kuonyesha huyu aliyekuja ni mzuri aliyeondoka ni mzuri zaidi na huyu bado ni kijana anatakiwa kujifunza vitu vingine afikie mimi naamini hata ukimwambia yao atakwambia ana vitu vya kujifunza kwa Juma Shabani kutokana na uwezo wa Shabani alioonyesha na mimi. Kwa hiyo tuendeni taratibu jamani. Na ndio nawaambia hivi ligi ndio imeanza tusikurupuke sana. Tukasema maneno mengi, mengine tutayaacha nyuma alafu itabidi kuyarudia itakuwa shida. Kwa hiyo yao ni mzuri na sasa turudi kwenye hoja ya msingi. Hoja ya msingi ilikuwa ni eh, Kibwana Shomari. Mi, kibwana mimi namwamini sana. Kibwana anaweza kucheza kila defender utakayemletea anaweza kucheza bado mimi naamini pale atapata nafasi ya kucheza na kama unamkumbuka kibwana alikuwa anacheza kwa Juma na anacheza kwa Romalisa na umbo lake lile lile dogo anacheza kwa Juma anacheza kwa Romalisa kwa mimi bado ninaamini bwana mdogo ana nafasi ya kucheza tena na kuna siku atacheza wewe utaona tu niamini mimi siku akicheza usisahau kuja kunihoji ni kwa hiyo bado kama kwa sababu gani unajua anachukulia ushindani positive kwa hiyo anaendelea kupambana kumshawishi na kumuonyesha kocha. Kuna siku kocha atamweka, atamwambia bwana Kibwana uko vizuri. Lakini kutokana na wingi wa mashindano bado kuna nafasi ya kumtumia yao hapa kesho akamtumia Kibwana. Kibwana yanga wamemtumia kama spare tile kushoto kule. Paka Romalisa amekwiva amekaa vizuri uongo. Kwa hiyo maana ni mchezaji ambaye uwezo wake ni mkubwa sana. Na kati ya wachezaji nafikiri yanga wamepata mzao wa mojawapo bora kabisa tuliye naye ni Kibwana Shomari. Bora bosi asante kwa timu yangu. Asante sana. Asante sana. Asante. 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 Asante.